ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെനറൽസ് എന്ന ഒരു വലിയ ഏരിയയെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് നോൺ മെറ്റാലിക് എനർജി മെനറൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കതിൽ സെപ്പറേറ്റ് വരുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷനും അതുപോലെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സും അതോടെ കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് വലിയ ഏരിയ ആണ് ഇനി വരാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി In today's life, electricity is used for many purposes. In per capita consumption, it is considered as the index of development. As we have studied in the economic chapter, we have to say PC. We have to say that in a country, the development of the country is one of the main index and the per capita index. We have to say that per capita is one of the main factors. So, electricity is one of the main factors. Now, we have to discuss the main topic. Electricity is generated mainly in two ways. So, two types of electricity generation. ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബൈ റണ്ണിങ് വാട്ടർ വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് ഹൈഡ്രോ ടേർബൈൻസ് ടു ജനറേറ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബാ ഡാം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കുറച്ച് ഡാമിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ബക്രാൻ എങ്കൽ ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ അത് ആൻഡ് ദി കൊപ്പിലി ഹൈഡർ പ്രൊജക്ട് എക്സെട്ര ഈ മറ്റൊന്നാണ് ബൈ റണ്ണിങ് ഫ്യൂൽസ് സജാസ് കോൾ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ടു ഡ്രൈവ് ടർബൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തേമൽ പവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ എല്ലാറ്റിനും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ടർബൈൻ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കറക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിംഗ്രുളി നംരൂപ് രാംഗുണ്ടം താൽച്ച് നേവിൽ ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏരിയ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നിങ്ങൾക്കറിയാം നോൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്ര ട്രഡീഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില മോഡേൺ ടൈപ്പാണ് ഈ നോൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് നോൺ നോട്ട് കൺവെൻഷണൽ നോട്ട് ട്രഡീഷണൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് വൈ ഷുഡ് ബി പ്രൊമോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ ഓർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓർത്ത് ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നോൺ കൺവെൻഷനിലെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് ഹാവ് റേസ് അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് അബൌട്ട് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എനർജി സപ്ലൈ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് ആണ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സോസ് ആവാൻ തീർന്നു പോവാം അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ റൈസിങ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഹാവ് റൈസ് അൺസെർട്ടൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് തേർഡ് വൺ ഇൻക്രീസിങ് യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് ആൾസോ കോ സീരിയസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോൺ കൺവിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ആറ്റോമിക് എനർജി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ആൾട്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ചില പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സയൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആറ്റത്തിന് ഒരുപാട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് വെൻ ആൾട്ടറേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് much energy is released in the form of heat and this heat is used to generate electric power appo so, nammala atom nammala alter cheyumbo first kittuna heat aanu nammal adu ubayicha nammala electricity avada generate cheyunnathu idu namaku idinu ubayikkanda ee atom nammala alter cheyanu parannallo adinu ubayikkanda chilla radioactive elements undu nammal main aayittu use cheyunnathu rendu elements aanu uranium adu pole thorium namaku adinte oru location nokkam uranium and thorium are used as fuel which are available in charkan and aravalli ranges of rajasthan appo orku ee uranium thorium ana mainly use cheyna radioactive uh, elements adu indile kittana evadakkana charkanilum adu pole rajasthan illa aravalli hills no ranges no
ആ ഒരു സോളാർ സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു സോളാർ എനർജി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ഈസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ദർ ഈസ് എനോമസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാപ്പിംഗ് സോളാർ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഉള്ളൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനോർമസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ അല്ലേ കുറച്ച് കാലം മഴക്കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ടൈമിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ത്യ വളരെ വൺ ഓഫ് ദി ഐഡിയൽ പ്ലേസ് ആണ് ഫോർ ട്രാപ്പിംഗ് സോളാർ എനർജി നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് മിനിമൈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഫയർവുഡ് ആൻഡ് ഡെൻ കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർവുഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ കേക്ക് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൗഡൻ കേക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ആ ഇത് ഈ ഒരു ഡൺ കേക്കിൻ്റെയും ഫയർവുഡിൻ്റെയും മേലെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മീൻസ് ദ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് മാനുവ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ഇതിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാനുവ ഫെർട്ടിലൈസർ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലേജ് റീജിയനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗടങ്കാണ് ആക്ച്വലി കൗടങ്കി സപ്പോസ് യൂസ് ആസ് എ മാനുവ അല്ലേ നമ്മളത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമല്ല നമ്മളത് മാനുവൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമായിരുന്നു ഈ കൗടൻ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൗടങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരൊരു ഫ്യൂവലായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർ സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ കൗടങ്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ പേർപ്പസ് അതായത് മാനുവൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇന്ത്യസ് ലാർജ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മദാപൂർ നിയർ ബുജ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ഗുജറാത്തിലെ ബുജിൽ വരുന്ന മദാപൂർ എന്ന പ്രദേ സ്ഥലത്തുള്ള സോളാർ പവർ പ്ലാന്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് അത്രയാണ് സോളാർ എനർജി ഇനി തേർഡ് വൺ വിൻഡ് പവർ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നേരം തന്നെയാണ് അല്ലേ വിൻഡ് എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടേൺ ഹ്യൂജ് വിൻഡ് മിൽ ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂജ് വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഹാസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് വിൻഡ് പവർ നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനും ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ വിൻഡ് മിലിനെ കുറിച്ച് ഫാക്ട്സ് നോക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡ് ഫാം ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ തമിഴ്നാടു ഫ്രം നാഗർകോവിൽ ടു മധുര നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ട്രാവൽ ദാവൽക്കാർ കയറാൻ പറ്റും നമ്മൾ നാവൽ നാഗർകോവിലിന് മധുരയ്ക്ക് പോകുന്ന അവിടെ ഒരുപാട് അവിടെ നമുക്ക് ആ വിൻഡ് മില് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് തമിഴ്നാട് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ട് കർണാടക ഗുജറാത്ത് ഈവൻ കേരള മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നാഗർകോയിൽ ആൻഡ് ജെയ്സൽ മേർ ആർ വെൽ നോൺ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി അപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നാഗർകോയിലും നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അതുപോലെ ജെയ്സൽ മേറിലും ഓക്കെ എത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് വിൻഡ് പവർ ഓർക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇതാണ് നോൺ കൺവെൻഷൻ ഓസ് എനർജി അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ സെക്കൻഡ് വൺ സോളാർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വിൻഡ് പവർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിഫ്ത് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ടൈഡ് എനർജി നമുക്കറിയാം ടൈഡ് എനർജി ഈസ് ദ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യാനിക് ടൈഡ് നമ്മൾ ഓഷ്യനെ ടൈഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എനർജി ജനറേഷൻ ആണ് ടൈഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഹൗ ടൈഡ് എനർജി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈഡ് വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻസ് ദ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രാപ്പ് ദൻ ദ ഗേറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ആഫ്റ്റർ ദ ടൈഡ്
കണ്ടറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷനും ആ ഓഷനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ കാരണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പത്ത് ഇൻ ഗുജറാത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് ദർ ആൾസോ ഇൻ ഗുജറാത്ത് നൗ ഗാങ്കറ്റിക് ഡെൽറ്റ ഇൻ സുന്ദർബൻ റീജിയൻ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കാരണം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗുജറാത്തിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈഡ് എനർജി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബയോഗ്യാസ് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും വീടുകളിലോ സ്കൂളുകളോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഷ്രബ്സ് വാം വേസ് ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വേസ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബയോഗ്യാസ് ആസ് ഹയർ തേർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു കെറോസിൻ ഓർ ചാർക്കോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർക്കോളോ അതുപോലെ കെറോസിനോ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് ബയോഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്തലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ പേർപ്പസും ഡൊമസ്റ്റിക് പേർപ്പസിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും റൂറൽ ഏരിയസിൽ തുടങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ബയോഗ്യാസ് ദ പ്ലാൻസ് യൂസിങ് കാറ്റിൽ ഡങ് ആർ നോൺ ആസ് ഗോബ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ ആ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫാം വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അനിമൽ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗഡങ്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ഡങ്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഗോബ ഗ്യാസ് പ്ലാൻസ് ആ ഒരു ടേം മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ട്വിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാനുവ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഫാമേഴ്സിന് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് എനർജി കിട്ടും മാത്രമല്ല അവർക്ക് അത് മാനുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ആൾസോ പ്രിവെൻസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഡ്യൂ ടു ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വുഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫയർ വുഡൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഫൈവ് ഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും അത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കോസ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ ബയോഗ്യാസിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും ഒക്കെ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നോൺ കൺവെൻഷൻ റിസോഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ജിയോ തേർമൽ എനർജി ലോവർ കാസ്റ്റിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്ക് തന്നെ കിട്ടും ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജിയോ മീൻസ് എർത്ത് തേർമൽ മീൻസ് ഹോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എർത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജിയോ തേർമൽ എനർജി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്തിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസൈഡ് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജിയോ തേർമൽ എനർജി ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഹൗ ജിയോ തേർമൽ എനർജി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ദ എർത്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഹോട്ടർ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഫാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് കുഴിച്ച് പോകും തോറും ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ ഹീറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ സച്ച് ഏരിയാസ് അബ്സോർവ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ റോക്സ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഓട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും ഹീറ്റ് ആവുമല്ലോ കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റോക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും ആ റോക്ക് എന്നുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും വെൻ ഇറ്റ് റൈസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു സ്റ്റീം ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ചില റെയർ പാർട്ടിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ പു